ఆఫీస్ ఫంక్షన్కి విచ్చేసిన అతిథులకి వేదిక మీద ఉన్న పెద్దలకి మీడియా మిత్రులకి అందరికీ గుడ్ ఈవినింగ్ ఈ మూవీలో మూడు పాటలు ఉన్నాయండి అదే అన్ని పాటలు నేనే రాశాను ఒక మంచి మెలోడీ సాంగ్ ఒక ఆ మెలోడీ సాంగ్ని శ్రేయ ఘోషల్ గారు వినోద్ యాజమాన్య గారు ఆలపించారు అలాగే మాల్గుడి శుభ గారు మనం చిన్నప్పుడు మాల్ గాడి ఇచ్చి గోల్కొండ అనే పాట ఎప్పుడో విన్నుంటాము ఆవిడ కూడా ఒక పాట పాడారు అలాగే ఐశ్వర్య గారు ఇంకొక పాట మొత్తం మంచి అంటే ఒక థ్రిల్లింగ్ అంశాలతో పాటు మ్యూజికల్గా కూడా అలరించే సినిమా అవుతుంది ముఖ్యంగా ఈ సినిమాలో యాక్ట్ చేసిన ఆనందరాజు గారికి అంటే నా చిన్నప్పుడు ముద్దుల మామయ్య గ్యాంగ్ లీడర్ సినిమాలో బాగా అంటే నాకు బాగా గుర్తుండిపోయారు ఆయన ఇప్పటికీ ఆనందరాజు గారు అనే పేరు కూడా నాకు తెలియదు గజ గజ అనేవాళ్ళు ఇప్పుడు ఆయన యాక్ట్ చేసిన సినిమాలో అన్ని పాటలు రాయటం నాకు చాలా హ్యాపీగా ఉంది అలాగే మా హీరో హీరోయిన్లు చాలా బాగా చేశారు నేను పాటలు చూశాను అలాగే పన్నా రాయల్ ఆయన కాలింగ్ బెల్ రాక్షసి అనే సినిమా సేమ్ జోనర్లో తీశారు కానీ ఆ రెండింటిని మించి ఈ సినిమాని చాలా చాలా అద్భుతంగా తీర్చిదిద్దారు ఆయన చాలా అంటే చాలా మంచి పేరు వస్తుంది అలాగే బిగ్గెస్ట్ హిట్ అవుతుంది ఈ హర్రర్ జోనర్ సినిమాల్లో అలాగే ప్రొడ్యూసర్ గారు ఫస్ట్ టైం ప్రొడక్షన్లోకి వచ్చి ఈ కోవిడ్ టైంలో ఈ సినిమాని కంప్లీట్ చేయమనేది నిజంగా చాలా గ్రేట్ సార్ ఆల్ ద వెరీ బెస్ట్ సార్ మీకు అలాగే మా వినోద్ యాజమాన్య గారు ఆయన కాంబినేషన్లో మేము చాలా సినిమాలు చేసాము ఈ సినిమాలో శ్రేయ ఘోషల్ పాట చాలా 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 మంచి మెలోడీ లవ్ సాంగ్ ఇచ్చారంటే నేను చాలా లవ్ సాంగ్స్ రాశాను దీంట్లో కూడా మా కాంబినేషన్లో ఇదివరకు నీకు నాకు మధ్య అని ఒక హిట్ సాంగ్ ఉండేది దాన్ని బీట్ చేసే సాంగ్ మళ్ళీ ఇచ్చారు టీమ్ అందరికీ ఆల్ ద బెస్ట్ చెప్తూ ఈ సినిమాని థియేటర్స్లో అందరూ చూసి పెద్ద హిట్ చేస్తారని కోరుకుంటూ మమ్మల్ని ఆశీర్వదించడానికి వచ్చిన రాజ్ కందుగూరి గారికి చాలా స్పెషల్ థ్యాంక్స్ తెలియజేసుకుంటూ ఆల్ ద వెరీ బెస్ట్ ఎంటైర్ టీమ్ థ్యాంక్ యూ ఈ సినిమాకు చాలా కష్టపడి వర్క్ చేసినాం టెక్నికల్గా కాంప్రమైజ్ కాకుండా చేసాం పన్నా రాయల్ డైరెక్టర్ గారితో నేను ఇది రెండో సినిమా ఫస్ట్ సినిమా ఎలా చేసామో ఈ సినిమా అంతకన్నా మించి చేసాము ఇది ప్రొడ్యూసర్ గారు పాచకారికి నమస్కారం ఆనంద్ రాజు గారితో ఓ టూ డేస్ వర్క్ చేసాము అసలు అంటే వర్క్ చేసిన ఫీలింగ్ లేకుండా వర్క్ చేసాం ఇది సినిమా తొందరగా తొందరలో థియేటర్లో వస్తుంది చూసి ఆదరించాలని నమ్ కోరుకుంటున్నా ఇక్కడ ప్రెస్ వాళ్ళకి ప్రెస్ వాళ్ళకి ప్లస్ మా ఎవరైతే ఫిలింలో ఉన్న మొత్తం ఆర్టిస్ట్లకి మిగతా అందరికీ ఎవరైతే ఇక్కడికి వచ్చున్నారు మా యూత్ గ్యాంగ్ కూడా ఉన్నారు అందరికీ హాయ్ అండి ఫస్ట్ థ్యాంక్స్ థ్యాంక్స్ థ్యాంక్ యూ థ్యాంక్ యూ ఇది స్టార్ట్ చేసాము చిన్నగా అని స్టార్ట్ చేసాము కానీ ఈ క్రెడిబిలిటీ అంతా పన్నా చేశాడు పన్నా చేశాడు అంటున్నారు బట్ నా వెనక ఉండి బ్యాక్ ఎండ్లో ప్రొడ్యూసర్ హస్తం లేని నేను ఏం చేయలేదు నేను ఏదో జస్ట్ ఒక సార్ నాకు నాకు గోవా కావాలి కొంచెం ఇక్కడ చేద్దాం షూట్ అన్నాను గోవా కాదు దానికన్నా బెస్ట్ ప్లేస్ ఏముందన్నాడు సార్ ఇండోనేషియా వెళ్తాను సార్ అన్నాను ఒక పాట అక్కడ చేశామండి ఇండోనేషియాలో దట్స్ బడ్జెట్ మన ఇండోనేషియన్ కరెన్సీలో ఒక సాంగ్కి ఒక హండ్రెడ్ క్రోడ్స్ అనే విధంగా అయ్యింది అక్కడ అది ఇండోనేషియన్ కరెన్సీ మీరు పొరపాటు పడ్డదు ప్లస్ ఇంకా సెకండ్ షెడ్యూల్ థర్డ్ షెడ్యూల్ సెకండ్ షెడ్యూల్ నుంచి మాది కొంచెం ఫార్వర్డ్ అయ్యి ముందుకెళ్ళింది ఆనందరాజు గారి ఎంట్రీతో తనికల్ బాని గారిని ఎంట్రీతో చాలా అంటే ఒక ఒక రేంజ్ ఒక ఒక లెవెల్కి వెళ్ళింది ప్లస్ హాలీవుడ్ హాలీవుడ్ అంటున్నారు బట్ నేను ఏం చేయాలన్నా కొంచెం తెలుగుని దృష్టిలో పెట్టుకుని మైండ్లో పెట్టుకుని విజువల్స్ మాత్రమే హాలీవుడ్ రేంజ్లో ఇచ్చాను ప్లస్ కంటెంట్ మాత్రం తెలుగు వాళ్ళకి ఉంటుంది కొంచెం నెక్స్ట్ లెవెల్ ఇండియా వైడ్ ఏ లాంగ్వేజ్ కన్నా వెళ్ళే దమ్ము ఈ సినిమాకు ఉంది అండ్ ఇంకొక చిన్న ఏంటంటే కొన్ని పెద్ద సినిమాలు ఉన్నాయి నెక్స్ట్ మంత్ పెద్ద సినిమా ఉన్నప్పుడు ఆగుతాం కానీ చిన్న సినిమా ఉంటే మాత్రం ఈ ప్రాజెక్ట్ ఒక బుల్డోజర్ మాదిరే దీనికి ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మేము ఈ ఇంటి నెంబర్ పదమూడు అనే ప్రాజెక్టు ఆ ప్రాజెక్ట్స్కి ఎదురు వెళ్ళినా ఆ ప్రాజెక్ట్స్ మాకు ఎదురు వచ్చినా వాటికే లాస్ కానీ మాకైతే లాస్ లేదు దట్ ద దట్ ద కాన్ఫిడెంట్ కాన్ఫిడెంట్గా చెప్పగలను కాన్ఫిడెంట్ అది మాకు ఈ సినిమా మీద అండ్ మెయిన్ ఈ 
పెద్ద సబ్జెక్ట్ ఇది ఎపిసోడ్ వన్ ఎపిసోడ్ టూ అంటే అధ్యాయం ఒకటి అధ్యాయం రెండు అనే కాన్సెప్ట్తో ఉంది అది చేసాము అధ్యాయం వన్ మాత్రమే ఇది అండ్ మీకు సినిమా చూసిన తర్వాత అర్థమవుతుంది అండ్ ఇంపార్టెంట్ థింగ్ ఏంటంటే ఫస్ట్ హాఫ్ అన్ని క్యారెక్టర్స్ ఎస్టాబ్లిష్మెంట్గా అయింది ఇంటర్వెల్ బ్యాంగ్ నుంచి మీకు ఒక రేంజ్ సినిమా ఉంటుంది ఒక రేంజ్ ప్రతి సీను క్లైమాక్స్లో ఉంటుంది ప్రతి సీను క్లైమాక్స్లో సెకండ్ హాఫ్ ఐ బెట్ నేను ఏదైనా బెట్ చేయగలను సెకండ్ హాఫ్ మీ కన్ను సైడ్కి కానీ మొబైల్ చూడడం కానీ ఇలాంటివి ఇలాంటివి అనేవి ఉండవు మూవీలో నేను నాకు చూడ కొంచెం గ్యాప్ వచ్చింది ఆ గ్యాప్ని ఛాలెంజింగ్గా తీసుకున్నాను ఛాలెంజింగ్గా తీసుకొని ఈ ప్రాజెక్ట్ చేశాను అండ్ ఈ ఇయర్లో నేను ఆపేది ఉండదు కంటిన్యూగా ఇంకా నెక్స్ట్ ప్రాజెక్ట్ కూడా రెడీగా ఉంది నెక్స్ట్ టైం మిమ్మల్ని వెయిట్ చేయించను లేట్ చేయను అండ్ మెయిన్ ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ ఆనంద్ రాజు గారు ఆయన ఎంట్రీతో ఈ మూవీకి నేనైతే ఒకటి చెప్పగలను మూవీలో హీరో హీరోయిన్ ఇట్లా ఉన్నారు కదా స్టోరీ వచ్చేసి హీరో అండ్ స్క్రీన్ ప్లే వచ్చేసి హీరోయిన్ ఆనంద్ రాజు గారి ఎంట్రీతో ఆ హీరో అనే క్యారెక్టర్ని ఆయన తీసుకున్నారు ఈ మూవీలో మాకు హీరో ఎవరంటే ఆనంద్ రాజు గారు అండ్ మిగతా అన్ని క్యారెక్టర్స్ పర్ఫార్మెన్స్ని ఇరగ తీసి పడేశారు అది మీరు అక్కడ చూస్తారు మా నేను ఎంత చెప్పినా బాగుంది కష్టపడ్డాము ఇవి నేను మాటలు చెప్పను బికాజ్ ఎందుకంటే అందరూ ప్రతి ఒక్కడు కష్టపడే చేస్తారు అవుట్పుట్ చూసిన తర్వాత బాగుంది అంటే చూస్తారు లేకపోతే చూడరు ఇంతే ఇది ఒకటే మీరు ఖచ్చితంగా ఈ సినిమా అయితే చూస్తారు గ్యారంటీ అండ్ లాస్ట్ వన్ ఒక్కటే రాజ్ కందుకరి గారు నా ఫస్ట్ సినిమా నుంచి నా ఫస్ట్ సినిమా నుంచి నా బ్యాక్గ్రౌండ్లోనే నడిపిస్తున్నారు సార్ కాల్ చేశాను సార్ ఇట్లా ఉందంటనే వితౌట్ ఎనీ క్వశ్చన్ జస్ట్ నీ నీ ప్రాజెక్ట్ నేను వస్తున్నా నేను లాంచ్ చేస్తున్నా దట్ ఇస్ మై సెంటిమెంట్ నా సెంటిమెంట్ అది థ్యాంక్స్ సార్ థ్యాంక్స్ ఫర్ కమింగ్ అండ్ మ్యూజిక్ పేరు పేరున ఎడిటర్ డివోపి డివోపి నన్ను డామినేట్ చేశారంటే ఈ సినిమాలో డివోపినే దట్ ఈస్ మణికర్ణన్ నన్ను డామినేట్ చేశారు ఎడిటర్ ఎడిటర్ డామినేట్ చేశాడు ప్రతి టెక్నీషియన్ నన్ను డామినేట్ చేశారు ఎప్పుడు నేను డైరెక్టర్గా నేను పైన ఉండాలనుకుంటా కానీ అందరూ టెక్నికల్ డిపార్ట్మెంట్ మొత్తం బాగా సాధన పెట్టి చేశారు మీరు ఒక్కసారి థియేటర్స్కి ఓటీటీ ఆప్షన్ వచ్చా కానీ ప్రొడ్యూసర్ కొంచెం పక్కన పెట్టి థియేటర్స్కి వచ్చాడు కాబట్టి థియేటర్లో మీరు చూడండి మీకు జాతర జాతర లేదంటే నాకు చెప్పండి థ్యాంక్ యూ థ్యాంక్ యూ చప్పట్లు కొట్టండి చప్పట్లు కూడా అడుగు అడుగుతుంటాం ఇక్కడ అడగటానికి కూడా అవకాశం లేదు చాలా సైలెంట్గా ఉంటుంటాయి అటువంటిది ద మూమెంట్ ట్రయల్ రావగానే టేజ్ రావగానే మొత్తం ఒక్కసారిగా చప్పట్లు అంటే షార్ట్ షార్ట్కి కొట్టలేరు కదా చప్పట్లు అది ఆగి కొట్టారు మొత్తం టీజర్ అయిన తర్వాత అక్కడే మనకు ఆ సక్సెస్ రిఫ్లెక్షన్ పర్ణ గారికి వచ్చేసింది ఆల్రెడీ ఈ రిఫ్లెక్షన్ ఈ చప్పట్లో అక్కడే వచ్చేసింది రివర్బరేషన్ అక్కడ థియేటర్స్లో వస్తుంది ఒక డైరెక్టర్ అనేటువంటి వ్యక్తి ఇంత కాన్ఫిడెంట్గా ఇంత కాన్ఫిడెంట్గా ఓపెన్ ఛాలెంజ్గా మాట్లాడటం అనేది ఎప్పుడు జరుగుతుందంటే ఆ ప్రోడక్ట్ ఆ రేంజ్లో ఉన్నప్పుడే అందులోనూ చాలా హంబుల్గా ఉన్నదాన్ని ఉన్నట్టుగా చాలా నిజాయితీగా మాట్లాడేటువంటి వ్యక్తుల్లో మా పర్ణ గారు ముందు ఉంటారు ఇంకా అందులో ఏం ఉండదంటే ఇట్లాగా ఓపెన్ హార్ట్ అంటే సార్ అట్లాంటిది దీనికి ఆయన చెప్పినట్టుగా ఓటీటీకి కన్ఫైన్ అవ్వకుండా థియేటర్స్కి రావటం అనేది ఇది పాషా గారికి ఆ క్రెడిట్ చెందుతుంది ఆయన ప్రొడ్యూసర్గా ఆయన వెనకాల ఆయన చెప్పినట్టుగా బ్యాక్ బోన్గా ఉన్నారు కాబట్టి ఇది సాధ్యమైంది అలాగే మా ఒకప్పుడు థియేటర్స్లో గడగడలాడించిన మా అనురాజు గారు కూడా దీంట్లో ఒక ప్రధాన ఆయన హీరో అన్నారు నిజం కథ హీరో ఇలాంటి మా అనురాజు గారు లాంటి వాళ్ళు ఒక ఇప్పుడు ఆయన ధ్వజస్తంభంలాగా ఆయన పక్కన నేను చిరుగంటలాగా ఉంటాను కొంచెం దూరంగా ఈ పక్కన ఉంచున్నాను నేను అని చేత ఇంతటి అలాగే మా రాజ్ కందుగూరు గారు ఇప్పుడు ఆయన రాజ్ కందుగూరు గారు మాకు సెంటిమెంట్ అని పిలుస్తుంటారు కానీ ఇప్పుడు రాజ్ కందుగూరు నాకు ఈ సెంటిమెంట్ అని ఆయన వచ్చారు ఇది ఎంత అద్భుతం చూడండి అని చేత అది గోల్డెన్ హ్యాండే కాదు ప్లాట్నమ్ హ్యాండ్ అలాగే డిఓపి గారు మ్యూజిక్ అయితే ఇంకా అసలు మైండ్ బ్లోయింగ్ ఇట్స్ గోయింగ్ టు బి స్పైన్ చిల్లింగ్ అండ్ ఐ విష్ ఆల్ ది బెస్ట్ ఇందులో ఒక మంచి క్యారెక్టర్ని నా చేత చేయించిన రాయల్ పన్న గారికి నా స్పెషల్ థ్యాంక్స్ చెప్తూ థ్యాంక్ యూ సో మచ్ టు ఈ it is really nice to be a part of him and uh, i love the trailer and i feel that panna is very very uh, passionate about uh, his films and um i think that reflects in his film and uh, i'm happy to be a part of this film thank you oh ante nandi short and sweet thank you so much samajh mein aaya hai na hota hai kabhi kabhi hota hai aisa i don't think telugu na i'll learn theek hai chalega yaar హిందీ ఆతీ చలేగా ఇంగ్లీష్ ఆతీ హే ఓబి చలేగా అబ్ తో పాన్ ఇండియా ఫిలిం హో గై సో ఇస్తే జ్యాదా క్యా హే థాంక్ యూ థాంక్
सबके बारे में बताना चाहती हूँ मैं सबके बारे में मतलब ए की टीम से लेकर के म्यूजिक से लेकर के सनना अंदर की नमस्कार हाई एवरी वन चाल रोज तरह मी अंदर चूड़ी ई थिंक दिश गुड आपर्चुनिटी टू सी यू चाल सीनियर वाले इक अन्नी प्रेस वालू चाल रोजन एज अड़े षाकिंग नड़गे अम्मा ने बेदर आईडू चुड़ गैंग लीडर से अंदर अ एज एंत राघोपाल राव गार पे मरी अल्लू अल्लू गारू पिचर उ अतन तो अंदर तो पनी चेसी, पनी चेसी, पनी चेसी, आ टाइम लो ना टाइम लोग ना एज एंटे आई ट्वेंटी फोर चुनी ओल गेटअपी बेदर ऐड चुड़ी नवी नये थर्टी थर्टी इयर्स पिचर अदे रक हिंदी विलन चीनी क्यार्टर ने तमिल अदे संथिंग अतन ओल अदे ना रेलू ओके चला चला बी ट्रैलर कंग्रेस पन्ना गार पन्ना गार चा बी इट लाइक अ पैन इंडिया फिल्म पैन इंडिया फिल्म अट्ठार इदे पैन इंडिया फिल्म ना निजें मनस्फूर्ति चुतना इदे पैन इंडिया फिल्म यह रक फिल्म अनी संथिंग लाइक इट सीलिंग आल द इंडस्ट्री नाम Busy with all the shoot. Next day also, I got shoot uh, myself and Vikram doing the Cobra movie. Ah, uh, industry chala bago ondi. Oka dishti raganga. Y corona ho chindi. Oka two three years we got gap and again we started again. But nobody going to erase the cinema industry. Cinema industry ikade ondi. अभी वेर रक इत स्क्रीन चूस्त इन ओटी अंत चक्रीन पटको चूस्त इधी लाइफ लाइफ मन मन चलो मन लेदे अभी उपड़ू इकड़े उलस अदे रक आंध्र तेलंगा पीपल गुरी चपाले सच ए स्वीट पर्सन अच्छे चूस्ना नैन नैन आलमोस्ट एटी नईन मुद्दल मम्मे चूस्ना पीपल अटे स्वीट स्वीट अंटे अंत स्वीट अमिलवाड़ू उ रेस्पेक्ट इच्छा गौरव इच्छा इकड अफेन इच्छा अफेन वाल हार्ट अद अंदर की तेल इपड़ू रे स्टेट आईटे कदा ने अभी इनोर इंटे इनोर इतना सीक्रेट चुनाव इप्ड ना इलांदर ना बंदकल बिकाज़ प्रे वन ई जस्ट गाट प्रे गाट डाटर अम्मा अब अब अम्म चुड़ शी डाक्टर and unfortunately i'm so sorry i never invite all the people this is a corona time last year she got married and athanu oka telugu abbaina pelli cheskunnaru manaspurtiga i'm just so happy about it this is my people uh vaisak vallu anaka palli vallu dr virinji anta and she is also virinji then i'm also i'm your close relation now <laughs> मे वाले आईपया इपू अभी चाल सतोष ये इंडस्ट्री ना लव चुस्कना अभी वे अभी देवड़े अदे रक इपड़ी अंदर की मंच जर मंच जो प्रोडक्न चोड प्रोड्यूसर बाषा गारी कंग्रेस सर यू हाव टू डू लाट आफ मूवी ना अंदर की चपिंदे मैं सीनियर वालू सीनियर का उपना एवरना क्रोत वाल इंडस्ट्री वे वेलकम चेयर अत मंजी इदे मंजी इधे मंजी इधे मंजी चपाली दिश इंडस्ट्री ने अंदर नाकपड़ी इपड़ 
నన్ను పెద్ద ముద్దులు మామయ్య చేసినప్పుడు గోపాల్ రెడ్డి ఒక ప్రొడ్యూసర్ ఉన్నారు చనిపోయారు ఇప్పుడు గోపాల్ రెడ్డి గారు కోటి రామకృష్ణ గారు బాలకృష్ణ అన్నయ్య విజయశాంతి గారు అందరూ కూర్చి అన్నం తినేసాం అప్పుడు ప్రొడక్షన్ వాళ్ళు సప్లై చేశారు ఇంటి ఇంటి పాత్ర పెట్టుకుని స్పూన్ పెట్టుకుని చేశారు బాలయ్య అన్నయ్య అప్పుడు క్యారమ్ కాదు కదా క్యారమ్ లేదు కదా మనం అందరు కూర్చి తినేసాము అప్పుడు నాకు ఇచ్చారు అని ఇచ్చారు ఆ స్పూన్కి ఆ బెజిల్స్కి సౌండ్ వచ్చింది లాస్ట్గా ఇంత పెట్టారు అప్పుడు ఏంటంటే ఒక నేర్చుకుంటాను ప్రొడ్యూసర్ చెప్పారు చిక్ తరతరం పోయి చాస్తీ తీసుకుంటారా అంటున్నారు అంటే నేర్చుకున్నాను ఇంత లాస్ట్ ఇది ఇవ్వరు చాస్తి తీసుకుంటారా అని అంత స్వీట్ ఇండస్ట్రీ ఇది నేర్చుకుంటాను నా అతను లేదు ఇప్పుడు చనిపోయారు గోపాల్ రెడ్డి గారు నా ఫస్ట్ పిక్చర్ తమిళ చేసి నిమేటా తెలుగు స్ట్రైట్ చేశాను ముద్దుల మామయ్య ఆల్మోస్ట్ లైక్ వన్ సెవెంటీ ఫైవ్ డేస్ టూ ట్వంటీ ఫైవ్ డేస్ ఆడింది ఆ పిక్చర్ నాకు ఒక సెంటిమెంట్ ఉంది తెలుగులో నేను చేసిన అది ఆనవ ఆనవ రంగంగా కాదు ఇప్పుడు ప్రభాస్తో చేసిన రాఘవేంద్ర సుమంత్తో చేసిన అన్ని పిక్చర్లు ఒక్కొక్క హీరోకి ఒక్కొక్క పిక్చర్ చేస్తే కూడా అది అన్నీ ల్యాండ్ మార్క్ అవుతుంది అది సూర్యవంశం వెంకటేష్ గారు నేను చేసినప్పుడు చతురు చేసినప్పుడు చతురు చేసి చాలా రోజు తర్వాత సూర్యవంశం చేశాను ఇప్పుడు చాలా రోజుల తర్వాత తెలుగులో మరగద మణి అయిపోయిన తర్వాత జాక్పాట్ అయిపోయిన తర్వాత ఇప్పుడు చాలా మూవీలో ఇప్పుడు పాన్ ఇండియా మూవీస్ అక్కడ చేసిన మూవీ ఇక్కడ రిలీజ్ అవుతుంది ఇక్కడ చేసిన మూవీ అక్కడ రిలీజ్ అవుతుంది అని ఇది కావాలి ఇస్ అఫ్ వెరీ హెల్తీ ఇండస్ట్రీ ఇప్పుడు ఈ పిక్చర్లో పనిచేసిన అన్ని టెక్నీషియన్స్కు ఒక్కొక్క పేరు చెప్తే చాలా టైం అవుతుంది అందరికీ డిఓపి గారు చాలా బ్యూటిఫుల్గా చేశారు మీ రిజల్ట్ స్క్రీన్లో వస్తుందండి అని అందరికీ సారీ ఎవరి పేరు మర్చిపోయానా ఎవరినా అందరికీ ఇదే కామెడీ గారుకు కో ఆర్టిస్ట్ అండ్ హీరో హీరో హీరోయిన్స్కి నన్ను హీరో అని చెప్పారు ఎప్పుడు నన్ను హీరోయిన్ కదండి ఆర్టిస్ట్ ఐమ్ ఎ యాక్టర్ అది ఎవరికి లేదు నేను చెప్పాను రాఘవంత్ర చేసినప్పుడు ప్రభాస్ని ఒక ఒక అబ్బాయి వచ్చినప్పుడు నేను చెప్పాను ఒక్కరోజు మీరు పైకి వచ్చేస్తున్నారు అని చెప్తున్నాను ఒక్కరోజు వాళ్ళు బెత్తవాళ్ళు అయిపోయారు అని చెప్పాను నేను అది జరిగింది మనస్ఫూర్తిగా చెప్తున్నాను ఐ డోంట్ హవ్ ఎనీథింగ్ ఇన్ మై హార్ట్ ఐఎమ్ జస్ట్ టెల్లింగ్ వాట్ ఎవర్ ఐ థింక్ దిస్ ఈస్ దిస్ ఈస్ మై ఇండస్ట్రీ ఈజ్ ఆ ఇండస్ట్రీ ప్రౌడ్గా చెప్పండి దిస్ ఆ ఇండస్ట్రీ ఎవ్రీబడీ కమ్స్ అదే ఇక్కడ ఉన్న ప్రెస్ వాళ్ళకి చిన్న రిక్వెస్ట్ చిన్న రిక్వెస్ట్ ఇది తమిళ్ కూడా నేను చెప్పాను ఇక్కడ కూడా చెప్తున్నాను ఏదన్నా రకంగా ఏదన్నా ఉంటే కూడా అది కొద్దిగా అడ్జస్ట్ చేసుకోండి పెద్ద పిక్చర్ చిన్న పిక్చర్ అని చెప్తున్నారు ఐఎమ్ సో సారీ అబౌట్ దట్ చిన్న పిక్చర్ పెద్ద పిక్చర్ సక్సెస్ పిక్చర్ నాన్ సక్సెస్ పిక్చర్ అదే చిన్న పిక్చర్ సమ్టైమ్ ఆడుతుంది ఇప్పుడు నేను చిన్న పిక్చర్ ఇక్కడ గుంటూరు టాకీస్ ఇక్కడ ఓడింది చిన్న పిక్చర్ అది తమిళ నేను చేశాను ఇప్పుడు క్షణం ఇక్కడ క్షణం ఓడి ఆడింది చిన్న పిక్చర్ తమిళ నేను చేశాను అక్కడ అది అక్కడ హిట్టు ఇక్కడ హిట్టు చిన్న పిక్చర్ సమ్టైమ్స్ పెద్ద పిక్చర్ సమ్టైమ్స్ ఎక్స్పెక్టేషన్లో లేదు తగ్గి తగ్గించింది ఇది ఆడింది అదే రకంగా ఈ పిక్చర్ కూడా డెఫినెట్గా చాలా పెద్ద హిట్ అవుతుంది దిస్ ఈస్ మై హార్ట్ టెల్లింగ్ ఇస్ మై హార్ట్ టెల్లింగ్ ఎనివే మీ అందరినీ మళ్ళీ 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 చూడాలి ఆ బాక్యం ఒక దేవుడు ఇవ్వాలి అని నా తెలుగులో ఏదైనా మిస్టేక్ ఉంటే సారీ అండి ఐఎమ్ సో సారీ అంత ఫ్లూట్గా తెలుగు రాదు నాకు బట్ తెలుగు మాట్లాడుతున్నాను ఉంది బట్ చాలా బ్యాడ్ బ్యాడ్ వర్డ్స్ ఎలా నాకు నేర్చి అదే ఫస్ట్ నాకు ఫస్ట్ అదే అదే వచ్చింది నాకు అంతే శక్తి ఇదేంటంటే తప్పు తప్పుగా తప్పు తప్పుగా బ్యాడ్ బ్యాడ్ వర్డ్స్ ఓకే మంచి 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 పీపుల్ స్వీట్ హార్ట్ పీపుల్ అండ్ ఆల్ ద తెలుగు అండ్ ఆంధ్ర పీపుల్ అండ్ వీ షుడ్ అప్రిషియేట్ ద మూవీ అండ్ ఆల్ ద టెక్నీషియన్ అండ్ పన్న గారు యూ హ్యావ్ టు కమ్ అగైన్ యాజ్ అ బిగ్ మూవీ అంటే బిగ్ మూవీ స్మాల్ మూవీ బట్ యు ఆర్ వర్కింగ్ సేమ్ ఓన్లీ ఓకే యు ఆర్ వర్కింగ్ సేమ్ ఓన్లీ నో సేమ్ వర్క్ పన్న గారు యూ విల్ కమ్ అప్ డెఫినెట్లీ కమ్ అప్ ఆన్స్ థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్ అండ్ ద వెరీ గుడ్ ఫెంటాస్టిక్ ఈవినింగ్ థ్యాంక్ యూ క్యాంపెయినింగ్ చేసిన వాళ్ళకి నమస్కారం ఇప్పుడు నా తప్పక తప్పగా మా తెలుగు మాట్లాడితే కూడా మీరు తెలుగు నేర్చుకోవాలి నా మీ వాళ్ళు అయిపోయింది కదా బెందుగా లేదు సార్ మీరు పర్ఫెక్ట్ మాట్లాడారు మాకు అర్థమైపోయింది ఓకే థ్యాంక్ యూ
ఒక మహానుభావుడు చెప్పారు భావానికి భాష అక్కర్లేదు అని చెప్పి అయినా కూడా మీ భాష మాకు అర్థం అవుతుంది సో థ్యాంక్ యూ సో మచ్ అండ్ విష్ యూ గుడ్ లక్ మరిన్ని ఫిలిమ్స్ లో మిమ్మల్ని చూడాలని మనస్ఫిడెంట్ అబౌట్ దాట్ ఇప్పుడు నాకు ఆల్మోస్ట్ థర్టీ ఫైవ్ ఇయర్స్ అయింది ఎన్నో ఫిఫ్టీ ఇయర్స్ కాదు సిక్స్టీ ఇయర్స్ కాదు మ్యామ్ మీ పక్కనే ఉన్నాను మేము వదిలిపెట్టను థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్ వెరీ నైస్ టు సీ యూ అండ్ వీల్ సీ ఇన్ ద థియేటర్ థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్ ఆల్ థ్యాంక్ యూ డైరెక్టర్ మరి ఇంకో మేరా బేటా జైసా ఫ్రీ ఛోడ్ దియా రిగల్ ఫిలిమ్ పొడక్షన్ మేరా నీ హే పన్నా జీ కాయే ఇంటర్ నంబర్ పదమూడు ట్రైలర్ చాలా ఇంట్రెస్టింగ్గా ఉంది థ్రిల్లింగ్గా ఉంది యాజ్ డెఫినెట్లీ అది థ్రిల్లర్ నేను ఇక్కడ రావడానికి కారణం పన్నా పన్నాతో నాకు ఒక సెవెన్ ఇయర్స్ అయిందనుకుంటా రెండు వేల పదిహేను నేను పెళ్లి చూపులు చేద్దామని అనుకున్న టైంలో నన్ను వచ్చి కలిసి తన ఫస్ట్ సినిమా టీజర్ ట్రైలర్ నాతో లాంచ్ చేయించుకున్నాడు అప్పుడు అప్పటి నుంచి తనకి ఏంటి అదో సెంటిమెంట్ అంట ఇవాళ కూడా రావాలంటే ఇవాళ నేను యాక్చువల్లీ శివాది ఏదో షూట్ జరుగుతుంటే అక్కడ దూరం లొకేషన్లో ఉన్నా ఇవాళ కుదరదే మౌంట్ లేసర్ మీరు నాకు సెంటిమెంట్ రావాలి అని పట్టుబట్టాడు అందుకనే వచ్చాను తన కోసం అండ్ గ్రేట్లీ అప్రిషియేట్ పాషా గారు ఫర్ సపోర్టింగ్ పన్నా ఇప్పుడు ఆయన మాట్లాడిన మాటలు చాలా బాగా అనిపించింది నాకు పన్నా ఈజ్ లైక్ మై సన్ నేను మాట్లాడితే తను మాట్లాడినట్టే చాలు మా ఇద్దరు మాటలు ఒకటే తను మాట్లాడితే దే ఆర్ మై వర్డ్స్ అని అటువంటి ట్రస్ట్ ఒక ఫాదర్ ఫిగర్ లాంటి ప్రొడ్యూసర్ దొరకడం పన్నా చేసుకున్న అదృష్టం అంటే అంత ట్రస్ట్ ఉండి అంత నమ్మకం పెట్టేటువంటి తండ్రి లాంటి ప్రొడ్యూసర్ దొరకడం పన్నా చేసుకున్న అదృష్టం అలాగే పన్నా ఇండస్ట్రీలో ఏడు సంవత్సరాల్లో మూడు సినిమాలు తీసాడు అంటే తను ఒక విధంగా చెప్పాలంటే సక్సెస్ఫుల్ డైరెక్టరే అంటే ఒక డైరెక్టర్కి సక్సెస్ లేకపోతే రెండో సినిమా రాదు అటువంటి మూడు సినిమాలు వచ్చాయి అతి త్వరలో నాలుగోది కూడా బోసి అనౌన్స్ చేస్తాడు అంటే అతను ఏదో కంటెంట్ బాగా తీస్తున్నాడు ఒక ఎంగేజింగ్గా తీస్తున్నాడు అని అర్థం అండ్ ఈ సినిమా క్యాస్టింగ్ చాలా బాగా ఎంచుకున్నాడు ఆనంద్ రాజు గారు చాలా బిగ్ స్ట్రెంగ్త్ ఈ ఫిల్మ్కి సచ్ ఏ పాజిటివ్ పర్సన్ ఆయన ఆయన మాట్లాడుతుంటే విన్నాను ఆయన ఈజ్ ఎ ప్రాబ్లీ నెగిటివ్ ఆన్ ది స్క్రీన్ బట్ వెరీ గుడ్ అట్ హార్ట్ ఈజ్ ఎ గోల్డెన్ హార్ట్ ఈ హాస్ గాట్ అండ్ ఈ స్పోక్ వెరీ పాజిటివ్లీ ఆయన మాట్లాడిన మాటలు చాలా బ్యాలెన్స్డ్గా చక్కగా ఒక పెద్దవాళ్ళకి ఇక్కడ ఉన్న వాళ్ళందరికీ బ్లెస్సింగ్ ఇచ్చేలా చాలా బాగా మాట్లాడారు అండ్ ఆయన ప్రజెంట్స్ చాలా బాగుంది నేను చూసిన టూ మినిట్స్ ట్రైలర్లో అలాగే శివాంగిజీ ఆల్ ది బెస్ట్ అండ్ పన్నా డెఫినెట్లీ నాకైతే నమ్మకం ఉంది అండ్ బాగా హిట్ కొడుతున్న నమ్మకం గట్టిగా ఉంది అండ్ కమింగ్ టు అదర్ స్టార్స్ ఇర్ఫాన్ డాక్టర్ ఇర్ఫాన్ ఐ నో హిమ్ ఇక్కడ ఉన్న వాళ్ళందరూ నాకు తెలుసు ఈ చిన్నారులు వీళ్ళు కూడా ఇద్దరు కిడ్స్ దేవ్ లుక్ సో గుడ్ ఆన్ స్క్రీన్ రాంబాబు గోశాల్ గారు అండ్ ప్రొఫెసర్ గారు సుదర్శన్ గారు మేము ప్రొఫెసర్ గారు అని పిలుస్తాను ఆయన్ని అలాగే అందరు కూడా పేరు పడి నాకు ఎవరు కొత్త వాళ్ళు కదా అందరూ ఐ నో ఎవ్రీబడి అలాగే మణి మణికన్ మణికన్నన్ గారు మణికన్నన్ గారు అండ్ ఆ పేరులో కూడా మ్యాజిక్ ఉంది ఎందుకంటే నాకు తెలుసు ఆయన కూడా త్వరలోనే పెద్ద డిఓపీ అవుతారు అలాగే వినోద్ యాజ్ఞ అంతే కదా చాలా బాగుంది యాజమాన్య గారు అండ్ ఎడిటర్ ఆయన ఎడిట్ కూడా చాలా క్రిస్ప్గా మీరు మాటలు ఇక్కడే ఎడిట్ చేసి మాట్లాడారు సో విజ్ ది ఎంటైర్ టీమ్ ఆల్ ది బెస్ట్ ఒక మంచి పేరు తెచ్చుకోండి ఇది ఎనీ థ్రిల్లర్ ఎనీ ఫిలిం దట్ స్కేర్స్ యూ దానికి లాంగ్వేజ్ బ్యారియర్ లేదు కాబట్టి అది ప్యాన్ ఇండియా కాదు ప్యాన్ గ్లోబల్ అవుతుంది కరెక్ట్గా కనుక మనం ప్రజెంట్ చేస్తే భయపెట్టడానికి భాష అక్కర్లేదు ఇందాక గీతా భగత్ గారు చక్కగా మాట అన్నారు భావం చెప్పాలంటే భాష అక్కర్లేదని అన్నట్టుగానే ఈ సినిమాలకు అది వర్తిస్తుంది సో వన్స్ అగైన్ ఇంటి నెంబర్ పదమూడు టీమ్కి ఆల్ ది బెస్ట